ट्रिपल कैमरा ऑन द बैक ताओ बार सैमसंग एंड मिडरेंज डिवाइस है गौत को एक बच्चों थोड़े सैमसंग तादर मिडरेंज मार्केट ऑन एक टाइ हरी अच्छे शाओमी बा हुआ बेर मतो चाइनीज मैन्युफैक्चरर गुलर का चे तो बे एबर मुने होच्छे सैमसंग किचुड़ा बोलो सीरियस होच्छे ए मार्केट नहीं है एंड ए डिवाइस टा � આમાદેર આજ કેડી વીડ્યો ટીર સ્પંસર પ્રતિબારએર મતોઈ ટેક એન ટોક બીડી બોશુંદરા સીટી જોમના ફ્યુચર પાર્ક એબં ગોશન પોલીસ પલાજા તેર વેચે તાદર શોપ એબં જે કોનો બ્રાન્ડર સ્માર્ટફોન ગુલો તાદર કાચે પાબન રિઝનેબલ પ્રાઇસે તો ચાલે ચલો જતે પરેન તાદર શોપે અથવા જોગાજોગ કરતે પરેન તાદર ફેસબુક પેજર માધ્યમે બાકી ડિટેલ્સ થકશે ડિસ્ક્રિપશને वेल गतानुगतिक स्टाइले अनबक्सिंग दिए शुरू करा जाए अनबक्सिंग स्पेशल को एक्सपिरियन्स ही थक सैमसांग अन्न्य मिडरेंस टोटी एटीन फोनगुलर मत ही एर पैकेजिंग बक्स खुले ही पा एक डिवाइस रही है किसान पेपर वर्क माइक्रो यूएस केबल एक बेसिक इयरफोन और सबशेषे पा चार्जिंग ब्रिक जहा फाइव वोल्ट टू एम्पेर अर्थात ये को फ्ट चार्जिंग सपोर्ट पा ओके तो यो नहीं समय नष्ट ना चलो डिवाइस देखे ना जा कारण एवर ए सीजर यह डिवाइस बेस इंटरेस्टिंग लगे ए सेवन टोटी एटीन फोन हाथी नहीं दो जिस फिल कर प्रथम तो ग्लस सैंडविच हवाते प्रिमियम एक फ्लैगशिप फिल पा एंड सेकेंडलि एर वेट क्या जानी डिवाइस सैजर तुलन एर वेट टाइम बेस हल्का मन हो आई मिन इन ए पजिटिव वे अर्थात हमार मते वेटर जो डिवाइस हाथे नहीं एक आलदा कम्फोर्ट पाव जाए बामपारे थका भल्यूम और पावर बाटनगुल लेआउट पुरान हम एवर पावर बाटने एस विशाल एक परिवर्तन एत खन जरा फ्रंट बारेयर को जैगा फिंगारिंट खुजे पाचिलें ना तेज़ दुश्चिंतार को कारण नहीं प्लस फिंगारिंट इमप्लीमेंट कर पावर बाटने सेट आप एक ट्रिकी कारण जीतु स्पेस खूब ही कम ए अनलिंग स्पीड ताओ दाम अन्न्य फोनगुलर तुलन अनेकटा स्लो तब मते फिंगारिंट हाउस करार्ज बेस्ट जैगा कारण डिवाइस अनेक बे क्लिन लागे एंड बै दवे बाटन का क्योंकि क्लिको करा जाए ये अपनी फेस अनलक सुविधा पाए जहाँ फिंगारिंटा थे एक फ्ट हम मोटमोटी स्लो बला जाए तब से क्षेत्र में डेडिकेटेड को हार्डवेयर नहीं सो खूब एक सिक्योर ना और अंधकार भलो क्या करना लेफ्टे रही है जस्ट एक सीम ट्रे जैसे पा डुएल सीम कार्डर पशापी एक डेडिकेटेड एस डी कार्ड स्लट बॉटम में बच्चन एक लाउड स्पीकर जहाँ साउंड क्वालिटी बेच भालू ही बोला जाए रिचनेस अच्छा एक टा साउंड है रोचे 3.5 मिमी में ऑडियो पोर्ट विच इज़ ग्रेट शुद्ध ताईना एट अ डॉल्बी एट मोस्ट ट्यून्ड बट माज़े रेट की दिलो सैमसंग आई मीन 2018 ने शे माइक्रो यूएसबी � फिंगारिंट सैडे थका रेयर का एकदम ही क्लिन जस्ट तीन का कैमरा और कैमरा हाम्प खूब ही मिनिमल और फ्रंटर टप पोर्सने सकल प्रयोजन सेंसर रही है एक टोटी फोर मेगा पिक्सलर सेलफी कैमरा उथथ एलईडी फ्लैश तरह ठीक नीचे हाउस कर टेन एटी बै टोटी टू टोटी एक सिक्स इंच सुपार एमोलेट डिसप्ले सैमसांग सुपार एमोलेट पैनल नहीं मन है ना नतून कर किसान बलार आए अमेजिंग कलर डेप असाधारण भिविंग अंगेल और सैमसांगर मिड रेंजगुल इदानी लक्ष्य कर टाच लेटेंसिट बे कम हुई आई थिंक इज एबसुलूटली अमेजिंग कारण एवरेज एंड्रेड फोनगुलोते जिसटाई सब चे बे बदल कर इनडोर एंड आउटडोर कंडिशन ब्राइटनेस जथेष छो सो so, फोर हंड्रेड एंड फोर्टी वन पिक्सल पर इंचर यह शार्प डिसप्लेटी गेमिंग मीडिया कन्जामशन एक्सपिरियन्स दारूण है बला जाए और एक विषय ना बोले ही नए हलो दाम ही एक फोन पोको एफ ओने किद आगे वाइल्ड वाइन सिक्यूरिटी लेवल नहीं बे एक तोलपार शुरू हो तो डिवाइस थे वाइल्ड वाइन सिक्यूरिटी लेवल वन तेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम को यूजार जो डिवाइस कीनते चान डेफिनेटलि कें कारण एर अमेजिंग टेन ए टीपी एमोलेट पैने अपनी नेटफ्लिक्स एमेजन प्राइम भिडियो गो एच डी ते प्ले करते हैं तब एर सैडे थका बेजलगुल बेस एनोईंग लेगे आई मिन हमें जी सैमसांग नचे जाए ना सो टप एंड बटमे चीन नहीं हमारे को आपत्ति नहीं बाट साइडर यह बेजलगुलो आए तो मिनिमाल करते ही पड़त सैमसांग एनिवेज मुविंग फरवर्ड डिवाइस के पावर कर सैमसांग इन हाउस एक्सिनो सेवेंटी एट एटी फाइव चिपसेट टू पॉइंट वन एट गिगा हार्सर यह चिपसेट की अक्टा कोर जार दो ए आर एम बेस्ट कोर्टेक्स ए सेवेंटी थ्री हाई स्पीड कोर और छ फिफ्टी थ्री एनार्जी एफिसियंट लोअर परफर्मिंग कोर्स जिपिओ हिसाब से माली जी सेवेंटी वन एम पी फोर गिग बेन्स फोर्स कोर देखे बुझते डिवाइसटार सिंगल कोर परफरमेंस अलमोस्ट स्नैप ड्रागन सिक्स सिक्सटी कोवलेंट हम माल्टी कोर बेस कि पीछे एमनीत सैमसांगर एक्सपिरियन्स यू आई नाइन पॉइंट ओ अन टप अफ एंड्रेड एट पॉइंट ओते रान कर डिवाइस बेस स्नैप ही लेगे जदि नोबल लंचार यूज कर नट ए बिग फैन अब दैट यू आई तब मानते ही सैमसांगर यू आई टा पूर्व तुलन अनेक बेटी अब्टिमाइज इनिशियल गत एक सप्ताह व्यवहार पर हमें तेम को लैग पाई 
তবে ওভার টাইম এমন থাকে কিনা সেটাই দেখার বিষয় আমার হাতের এই ডিভাইসটি ফোর সিক্সটি ফোর ভেরিয়েন্ট যদিও ইদানিং ফোর জিবি র্যামটা সাফিসিয়েন্ট না তবে এতে রেগুলার মাল্টিটাস্কিং এ তেমন কোনো সমস্যা হয়নি যেটা আমি একটু আগেই বললাম ইউআইটা অপটিমাইজ থাকায় অনেকগুলো অ্যাপ একসাথে মেমোরিতে ধরে রাখতে পারে এবং এই অপটিমাইজেশনের রেজাল্টটা কিছুটা হেভি গেমিং ও পরিলক্ষিত হয় ফর এক্সাম্পল পাবজি খেলেছি হাই সেটিংস এ এবং চলেছে মোটামুটি ল্যাগ ফ্রি দু এক জায়গাতে ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি তবে অবশ্যই খেলার মতো ছিল তবে যদি বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা চান তাহলে মডার্ন সেটিং এ খেলার পরামর্শ থাকবে তো ভিডিও শেষে আমি আরো কিছু হাইলি গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেম এর গেম প্লে অ্যাটাচ করে দিব সো আগ্রহীরা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন ওকে তো এবার চলে আসি এ বছরের এ সেভেন টোয়েন্টি এইটিনের সব থেকে এন্টিসিপেটিং পার্ট অর্থাৎ এর রেয়ারে থাকা ট্রিপল ক্যামেরাতে সত্যি বলতে ডিভাইসটা যখন লঞ্চ হয় আমি একটু অবাকি হয়েছি কারণ যেই স্যামসাং তাদের ফ্ল্যাগশিপের রেগুলার ভার্সনেও সিঙ্গেল ক্যামেরা দিয়ে থাকে তারা কিনা মিড রেঞ্জ ক্যাটাগরিতে তিন চারটা ক্যামেরা দিয়ে ফেলেছে আসলে এর থেকে বোঝা যায় মিড রেঞ্জ মার্কেটটা রিসেন্ট ইয়ারে কতটা কম্পিটিটিভ হয়েছে তো থাকছে সব কথা এর রেয়ারে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরা অ্যাজ ইউ ক্যান সি যেখানে প্রাইমারি সেন্সরটি টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের উইথ ফেস ডিটেকশন অটো ফোকাস সেকেন্ড সেন্সরটি এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট ফোর এর যেখানে দেওয়া হয়েছে থার্টিন মিলিমিটারের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল একটা অপটিক আর থার্ড ক্যামেরাটা ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর ক্যামেরা ইউআইটা দেখে আমার কাছে অনেকটা এল জি জি ফাইভ এর কথা মনে পড়ে গেল তো এই টগেলটা দিয়ে আপনি মেইনলি চুজ করতে পারবেন যে আপনি মেইন টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেলের ক্যামেরাটা ইউজ করবেন নাকি এইট মেগা পিক্সেলের ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা আমার মতে কিন্তু এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল অপশনটা দারুণ এবং আমি মনে করি ডেপ সেন্সিং এর থেকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটাই বেশি ইউজফুল আমাদের ইউজারদের কাছে সো যেসব ম্যানুফ্যাকচারাররা ডুয়েল ক্যামেরা দিচ্ছেন জানি আমার কথা কেউ শুনবেন না তারপরও প্লিজ ট্রাই টু পোর্ট ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাস ইনস্টেড অফ ডেপ সেন্সার্স ডে লাইটে এ টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেলের সেন্সার আপনাকে মেজিংলি শার্প ছবি দিবে গুড লাইটিং কন্ডিশনে বেশিরভাগ ছবিতেই ভালো ডিটেলও পাচ্ছিলাম তবে ডিরেক্ট সানলাইটে সাবজেক্টকে ওভার স্যাচুরেট করার একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে যা স্যামসাং এর সব ক্যামেরাতেই অলওয়েজ আমরা একটু কিছুটা হলেও দেখতে পাই আর ডাইনামিক রেঞ্জটা আমার কাছে এই ডিভাইসে অ্যাভারেজ মনে হয়েছে তবে পিকচারগুলোতে ডিটেল অ্যান্ড শার্পনেস দেখে ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে কিছুটা হলেও ওভারলোক করা যায় আর আরেকটা বিষয় হলো যেটা আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি যে মানুষ একটু ওভার স্যাচুরেটেড লুকটাই বেশি পছন্দ করে থার্টিন মিলিমিটার ফিল্ড অফ ভিউর এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটাও ডে লাইটে বেশ ভালো পারফর্ম করে এইট মেগা পিক্সেল হলেও মোটামুটি ভালোই ডিটেল পাবেন তবে ছবির কর্নার গুলোতে হিউজ ডিস্টর্শন ছিল যেমনটি এই ছবিগুলোতে দেখতে পাচ্ছেন প্রাইমারি ক্যামেরা আর ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের এই সাইড বাই সাইড ছবিগুলো দেখলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন স্পেশালি বিল্ডিং এর কর্নার গুলো দেখুন কতটা রাউন্ড হয়ে গেছে এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে যেটা রেগুলার টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেলে অলমোস্ট পারফেক্ট সো অনেক ক্ষেত্রে এটা আপনাকে অনেকটা ফিশাই লেন্স গুলোর মতো একটা আউটপুট দেবে প্রাইমারি ক্যামেরার অ্যাপারচার এফ হওয়াতে লো লাইটেও ছিল ভালো পারফরমেন্স নয়েজ বেশ কম আসে ইউজুয়াল পিকচার গুলোতে তবে বেশ কয়েকটা জায়গাতে সাবজেক্টের কাছের দিকের তুলনায় পেছনের দিকটা একটু কিছুটা ওয়াশড আউট হয়ে গেছে স্পেশালি যেখানে লাইটটা পড়েছে এমনিতে লো লাইটে কালারি প্রোডাকশন বেশ ভালো ছিল আর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরাটা যেহেতু লো রেজলিউশনের এইট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা সো এতে আপনি রাত্রের বেলা ডিটেলও তো ভালো পাবেন না আর আরেকটা কারণ হচ্ছে এর অ্যাপারচার টু সো আপনি লাইটও কম পাবেন এর ছবিগুলোতে মোটামুটি চালিয়ে নেওয়ার মতো হলেও এই ছবিগুলোতে আমেজিং কিছুই পাবেন না বেশিরভাগ পিকচারগুলোতে ডিটেল লস হচ্ছিল এবং অনেকটাই সফট আসছিলো পিকচারগুলো তাই রাতের বেলা বেটার আউটকাম পেতে মেইন ক্যামেরাটা ইউজ করার পরামর্শই থাকবে যদি পসিবল হয় আর কি আর এতে থাকা থার্ড ক্যামেরার কাজটা হলো স্বামীর মিড রেঞ্জ ফোনগুলোর মতো অর্থাৎ ডেপ সেন্সিং করা যার মাধ্যমে পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার বা বোকে পাবেন যদিও স্যামসাং এর নাম দিয়েছে লাইভ ফোকাস অ্যান্ড এর লাইভ ফোকাসের এজ ডিটেকশন আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে এছাড়া আপনি চাইলে ব্লারের পরিমাণ কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারবেন যেটা স্বামীতে অ্যাভেলেবল না ফ্রন্টে রয়েছে ওয়াপিং টোয়েন্টি ফোর মেগা পিক্সেলের একটি সেন্সার যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট ও উইথ অটো এইচ ডি আর অনেক খোঁজের পরও এর বিউটি মোড অফ করার কোনো অপশন পাইনি সো সবগুলো ছবি আমাদের তুলতে হয়েছে স্মার্ট বিউটি মোডে তাই পিকচারগুলো অতিরিক্ত সাদা লাগলে সেটা ওই কারণেই এক্সেপ্ট দ্যাট পার্ট পিকচারগুলো খুবই শার্প ছিল ফেসের এভরি ডিটেল বোঝা যাচ্ছিল ইভেন আমার পাকা চুলগুলো ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে তবে কখনো কখনো আবার অতিরিক্ত সফট করে ফেলে রাতেও একই ডিটেল পাচ্ছিলাম আই মিন লুক অ্যাট দ্যাট হেয়ার তবে রাতে শার্টের স্পিডটা কিছুটা কমে যায় তাই ভালো শার্পনেস পেতে হলে হ্যান্ডটা অবশ্যই স্টেডি করে তুলতে হবে অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে রেয়ার ক্যামেরা দিয়ে ফোর কে অ্যান্ড টেন এডিপিতে ভিডিও রেকর্ডিং
8500 টাকা আর আনঅফিশিয়ালি 25 থেকে 26000 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন 464 ভেরিয়েন্টটা সো যারা ব্র্যান্ড রিলায়াবিলিটি চান এন্ড ওভারঅল একটা প্রিমিয়াম বিল্ড ডিভাইস চাচ্ছেন তাদের জন্য डेफिनेटলি এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে অন্যদিকে আপনি যদি গেমার বা হেভি ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আমার সাজেশন থাকবে Honor Play বা Poco F1 কারণ ব্যাটারি এন্ড পারফরম্যান্সের দিক থেকে Honor Play এন্ড Poco F1 দুটোই বেটার সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করি ভিডিওটা আপনার পারচেজ ডিসিশনকে একটু হলেও হেল্প করবে আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এন্ড শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন কারণ এই সপ্তাহেই আসছে আইফোন 10s ম্যাক্স এর ফুল রিভিউ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে